građevinska mafija postoji pre svega zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja u državnim institucijama. Na primer, investitor koji radi po zakonu, da bi došao do dozvole za gradnju, mora da prođe više od 50 raznih šaltera u raznim institucijama. U tom dugom lancu administracije, prema istraživanju insajdera, cena kvadrata stambenog prostora raste od šaltera do šaltera, kalkulisanjem stvarne ili pretpostavljene cene podmićivanja državnih službenika. Sumnja za posredovanje u potplaćivanju po pravilu pada na advokate koji zastupaju investitore. Dozvola za izgradnju povezana je sa odobrenjima dugačkog niza gradskih institucija, među kojima su katastri nepokretnosti, direkcija za gradsko građevinsko zemljište, građevinska inspekcija, urbanistički zavod, sekretarijat za urbanizam, sva javna komunalna preduzeća, EPS, vodovod, putevi, gasovod, telekom, toplana. U celom procesu dobijanja dozvole svoju ulogu imaju i licencirani projektanti, planeri, izvođači radova. Izgradnja objekata preko 800 kvadratnih metara je u nadležnosti grada, odnosno sekretarijata za urbanizam, koji izdaje građevinsku i upotrebnu dozvolu. Po važećem zakonu, rok za dobijanje dozvole je 15 dana, međutim u praksi 15 dana pretvara se u bar 15 meseci. U takvoj proceduri, za koju ne važe ni postojeći zakoni, javna je tajna da investitor u većem broju slučajeva potplaćuje razne u administraciji, kako bi nešto išlo brže ili kako bi dobio dokument koji inače po zakonu i mora da dobije. Istovremeno, u nedostatku prave kontrole porekla kapitala koji se ulaže u izgradnju stanova, za mnoge kriminalce znači mogućnost da postanu takozvani investitori i da na taj način legalizuju kapital koji su stekli, na primjer, švercom droge. U takvom sistemu na kraju su najviše oštećeni građani kojima i pored zakona niko ne može da garantuje da će se useliti u stan koji su platili ili da će taj stan stvarno na kraju u knjižbom i biti njihov. I dok država najavljuje borbu protiv građevinske mafije, po svemu sudeći ostaju zaštićeni oni koji su deo toga, predstavnici nadležnih institucija. Predstavnici države tvrde da će korupcija u administraciji koja povećava cenu kvadrata biti smanjena kada se novim zakonom, čije se usvajanje očekuje uskoro, smanji i procedura dobijanja građevinskih dozvola. Iz toga razloga smo mi rekli, ukoliko hoćemo da čak i da smanjimo cenu kvadrata i da učinimo to tržište atraktivnije, moramo prvo da kroz zakon, ne samo naš zakon, ili kroz različite porezke zakone, da definišemo, odnosno da formiramo tržište građevinskog zemljišta, da spustimo cenu tog građevinskog zemljišta i da kroz ubrzanje procesa dobijanja dozvola i kroz manjenje korupcije takođe da napadnemo te visoke cene kvadrata. Na kraju građani plaća mnogo skuplje kvadrat nego što inače zbog toga što se jako puno para da u korupciju. Gradsko javno pravobranilaštvo podnalo je dosta krivičnih prijava protiv investitora, ali uglavnom za bespravnu gradnju. Za sada ne postoji ni jedna prijava za korupciju protiv predstavnika nadležnih institucija. Pa evo kažem zašto bi. Evo pogledajte interesu sa stanišću tih ljudi koji ako su u nekom novcu. A zašto bi prijavio jedan drugo kad se izrađuje od toga? Zbog čega je teško da kažemo utvrditi uopšte korupciju, a kamo li u građevinarstvu? Zato što imate poklapanje interesa. Svi su interesi jako složene. Novac jako lepo zbližava ljude dok ih ne rastavi. Ono što je suština, to sam rekao par puta, može to suviše banalizovano, ali pokušam upravo tako da kažem, kada građevinska dozvola bude bude svedena na izdavnje lične karte, Znači, ne izdavanje, da kažemo, dokumenta koje očekaš u razumnom roku da dobiješ za poznate uslove, onda nema razliku ni za korupciju. I po važećem zakonu koje je donet 2003. godine, rok za dobijanje dozvole je 15 dana. Ali to u praksi nije tako, već se na dozvolu zbog dugačkih procedura čeka i više od godinu dana. Naše norme u zakonu se ne odnose ni na tajkune, ni na političke stranke, ni na partijske funkcionere, na ministre, predsednika države, oni mogu kad god žele da prekrše zakon, protiv njih se neće nikada ništa podneti. Bespravna gradnja je 2003. godine postala krivično delo. Onaj ko gradi bez prethodnih pribavljenih odobrenja, po zakonu treba da bude osuđen na zatvorsku kaznu do tri godine. To se u praksi međutim ne dešava. 
Naprotiv, bivši ministar za infrastrukturu Velimir Ilić u čijoj nadležnosti je bilo da se bori protiv bespravne gradnje i sam je 2007. godine bez dozvola u selu Kačulica, Kočačka, gradio kliniku. Prema dokumentaciji koju smo dobili po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, navodi se da je dozvole za gradnju Ilić dobio kada je zgrada već bila gotovo izgrađena i da je inspekcija izašla na teren tek posle toga. Republički odbor za sprečavanje sukoba interesa, nakon što je prikupio svu dokumentaciju, zaključio je da je Velimir Ilić prekršio dva zakona. I zakon o sprečavanju sukoba interesa i zakon o planiranju i izgradnji. Da je počeo gradnju bez dozvole, a da je dozvolu, kako se navodi, dobio neobično brzo nakon što su mediji snimili objekat koji gradi. Pored svega toga, iako je u pitanju krivično delo, Velimiru Iliću, koji je tada bio ministar, izrečena je mera nejavnog upozorenja. Velimir Ilić odbio je razgovor za insajder uz obrazloženje da su mu lekari zabranili jer je pre mesec dana imao operaciju. I dok, na primer, ministar koji treba da se bori protiv bespravne gradnje i sam gradi bez dozvola, predstavnici države su isto tako čitavu obilaznicu oko Beograda za koridor 10 izgradili bez i jedne dozvole. Jedna od zaključaka prvi koje smo doneli jeste da ovoga puta, ja nažalost moram da kažem možda po prvi put u istoriji Srbije, Sve što gradimo mora da bude apsolutno perfektno što se tiče planske dokumentacije. Iz toga razloga se čeka sa startom. Da, ali šta je sa obilaznicom koja nema dozvola? Jedna od velikih glavobolja svih nas jeste šta raditi sa onim pravcima putnim, šta raditi sa onim objektima koji su gotovo izgrađeni ili su građeni bez jednog papira. Šta raditi sa tim? Da, ali ovo je država gradila? Pa tako je, pa ja vas pitam šta raditi sa tim. Nije tu baš sve nelegalno, samo što nema neophodnih dozvola. I sada mi jurimo da se sustignemo. Kad bih vam ja dočarao haos koji sam u nekim segmentima svog ministarstva zatekao, ne biste verovali. Ali upravo sad radimo na tome da se sustignemo. Dakle, mi hoćemo da... Čekaj da će da odgovara neko ko je to sve radio bez dozvola. Jednom u ovoj zemlji nadam se da će neko da odgovara za mnoge stvari koje su se dešavale u prošlosti. Da. Nadam se. Kako se poruka šalje, na primjer, običnim građanima, da ni oni ne moraju da kada grade na kuću, da sad traže upotrebnu dozvolu? Ako važne institucije u državi nemaju tu upotrebnu dozvolu? Ne znam što vam odgovorio to pitanje, zaista kako se poruka šalje. To je stvar investitora i stvar inspekcije. Pa dobro, ali je stvar nadležnih institucije. Da, nadležnih institucije, upravo dobro ste rekli, nije stvar sekretarijata za urbanizam. Inspekcija izlazi na teren samo po prijavi. Međutim, čak i u takvim situacijama, kada se donose odluke o rušenju bespravno sagrađenog objekta, redko kada do izvršenja i dolazi. Ajde, to da moram da vam kažem. Znači, imamo jednu građanju na teritoriji Zvezdare koja je sa zida objekat od 600 kvadratnih metara bespravni. Mi smo, naravno, kao inspekcija to utvrdili. Otišli smo u jednom trenutku posle procedure koja je isto komplikovana i spora da porušimo objekat. Tamo su se pojavili... Predstavnici Srpske radikalne stranke, narodni poslanici, policija je došla, gospodin je jedan rekao ili dvoje troja, ja sam narodni poslanik, ne smeš da priđeš, policija ne prilazi. Kada smo mu srušili, opet je postoje taj delić humanosti. Srušeno je tako, jer to rade profesionalci, angažuje se firma. Srušeno je tako da je ostao neki, ostalo neko parče. Kad priđete tom objektu, on izgleda kao iz filmova Zdravo i užasno. Tokom 90-ih na poljoprivrednom zemljištu nastala su čitava nasilja bez ikakve infrastrukture, a gradnja bez dozvola dešavala se uz podršku vlasti. Branislav Ivković bio je ministar građevine od 1994. do 1998. godine i po zakonima koje je on predložio, bespravna gradnja nije bila krivično delo. Ja mislim da je totalna glupost što je uopšte pojam krivičnog dela uveden u jedan građevinski zakon. Postoji zakon o krivici i u zakonu o krivici se pokriva i sve dela krivica koje može da učini građani jedne države. A kako pokriva bespravnu gradnju? Molim vas, postoje, upozovite nekog pravnika umesto mene i s njim razgovarati. Dobro, ali da li prema vašem mišljenju bespravna gradnja krivično delo? Ljudi su ulagali kapital zato što njihove lokalne samouprave nisu pravovremeno opredelile prostore za individualnu stabilnu zgradnju. U tome je kasnije i grad Beogradno primjer. 
i dosta gradova. S druge strane, imali smo jak socijalni problem, ali i sreću da su građani ipak imali kapital da grade. Bespravno. Neke bespravno su gradili danas. Danas ne mogu ni najobičiju šupu ili klozet poljskih da izgrade ili nemaju novaca. Međutim, zbog toga što bespravna gradnja po zakonu nije bila kažnjiva, stvorana su tokom 90-ih čitava naselja u kojima ne postoje osnovni uslovi za život. Više zemunskih naselja nastala su tako što je Srpska radikalna stranka, koja je tada bila na vlasti u Zemunu, prodavala građanima poljoprivredno zemljište na kojima su mnogi izgradili kuće. Posledica toga je da stanovnici godinama nisu imali ni struju ni kanalizaciju. Osjećamo posebno zadovoljstvo i ponos što smo omogućili tim građanima da pod povoljnim uslovima dođu do građevinskih parcela i da sebi sagrade domove. 2000. je došla, došla do smene vlasti i od 2000. do 2004. apsolutno ništa. To možete da pitate i bivše rukovodstvo tadašnjeg DOS-a koje je bilo u opštini Zemun, nije urađeno po tom pitanju. A šta je trebalo uraditi? Trebalo je inicirati donošnje regulacijonih planova koji bi omogućili i legalizaciju tih objekata i izgradnju infrastrukture. To je trebalo raditi, a ne sedeti i kukati i navodno nikla su neka naselja. To nisu haotična naselja, to nije kaluđerica, to su izuzetno dobro isplanirane naselja. Opremanje ovih naselja sada u milijonskim iznosima plaćaju svi beograđani. Zanimljivo je međutim da su radikali koji su odgovorni za stvaranje divljih naselja u Zemunu u 2007. godinu koristili za prekidanje sednica Skupštine Srbije, tražići da se problem reši. Kako mislite na onu jednu, jednu, da kažemo, jedan čuveni slučaj kada je prekinuta i Skupština Srbije i kada je tadašnji radikali, ovaj Vučić, prekinuo sednicu i kad je apelovao da se Grmovcu konačno pusti struja. Naime, Grmovac je nastao pre deseta godina, možda i malo jače i svih tih deset godina nije imao struju. I onda su radikali se svetili da je 2007. da vrše pritisak na grad, da im se jeli pusti struja. Mislim, meni je zaista žao tih ljudi da u 21. veku nemaju osnovno, nemaju struju. Znači, neko je dozvolio da oni žive, da borave tu, da rade i tako da je bez... Bez struje, mislim, to je katastrofa. Jedino što smo vodili računa, to je da te parcele budu od 6 do 7 ari, da to bude sve lepo pod pravim uglom, da postoje ulice, da može da se radi infrastruktura naknadno, da može da prođe gradski prevoz, znači da to ne bude haotična gradnja. I do toga nije došlo i to su zaista, evo sada, vrednost tih kuće i tih parcela je dostigla i po nekoliko desetina hiljada evra samo parce. Predstavnici Srpske radikalne stranje u vreme dok su vladali Zemunom zakupili su na 30 godina zgradu magistrata, inače zgradu u kojoj je nekada bio četvrti opštinski sud i koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Magistrat su zakupili za 1,57 dinara po metru kvadratu. Posle demokratskih promjena nove vlasti pokrenule su postupak da se poništi ugovor o zakupu magistrata. Presudom 4. opštinskog suda iz marta 2003. trebalo je da se opštini vrati magistrat u roku od 15 dana. Međutim, MUP Srbije nikada nije dao asistenciju i pomoga opštinskim vlastima da presudu suda sprovede u delu. Radikali umeđu vremenu 2004. dolaze ponovo na vlast u Zemunu, ulažu žalbu na odluku, a opštinski javni pravobranilac Snežana Kokir iz nepoznatih razloga odriče se tužbenog zahteva, pa je zgrada tako ostala na korišćenje Srpskoj radikalnoj stranci sve do 2028. godine. Inače je da je zgrada izdata po tržišnim uslovima. Opština bi na njoj zarađivala oko 6,5 miliona dinara mesečno. Republička direkcija za imovinu Republike Srbije dala je saglasnost na ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora. Dakle, ako je sud pogrešio Jedino ostaje Strasbur, ali ja verujem da nije. Pored toga što su prisvojili magistrat, predstavnici Srpske radikalne stranke su raspisali i konkurs za dodelu zemljišta u dvorištu magistrata, što je bilo suprotno svim zakonima i propisima. Zemljište u dvorištu zgrade koja je spomeni kulture, a na mestu gde se nalazi arheološko nalazište, radikali su ponudili za izgradnju tržnog centra. Na konkursu je 1999. godine pobedio izvesni Dejan Obradović, a cena placa je bila 3,5 miliona dinara. To zemljište je ovim ugovorom pripalo praktično Srpskoj radikalnoj stranci uz ovaj objekat koji mi koristimo. Mi smo to vratili 
poslovnom prostoru i opštini Zemun. Da bi opština Zemun, kao opština Zemun, mogla taj prostor da iznese na javni konkurs i da se tu sagradi tržni centar. I sagrađen je, kao što ste videli, tržni centar. Javni konkurs. Pa je li u redu da neko zemljište koji je sastavni deo jednog spomenika kulture postane tržni centar? Je li bio neko drugo zemljište u Zemunu? Zašto u dvorištu magistrata? Zašto ne? Šta je spomenik kulture, ja se izvinja? Magistrat. Nije tačno. Kako nije tačno? Kako je sad spomenik kulture? Štiti ga Zavod za zaštitu spomenu. Ali ne štiti zemljište. Tržni centar je svečano otvoren aprila 2002. godine, kada su na vlasti u Zemunu bili predstavnici DOS-a. Umeđu vremenu, detenji urbanistički plan koji je donela Skupština grada za ovu lokaciju usvojen je 2003. godine. Ovim planom regulisano je da su magistrat i tržni centar javni objekti koji su namenjeni za kulturu. Tako je tržni centar usvajanjem detenog plana zapravo postao kulturno dobro, što je još jedan dokaz da je što se usvajanja planova tiče sve moguće. su radikali delili imovinu opštine Zemun tokom 90-ih godina. Lokalne i opštinske vlasti u Beogradu ušle su u biznis, koji bi se mogao nazvati Kiosk Beograd. Na svakom koraku bili su kiosci. Dozvolu je mogao da dobije svako ko je dovoljno podmitio predstavnike tadašnjih lokalnih vlasti. Istovremeno, povlašćeni pojedinci dobijali su placeve od države, Pa je tako firmi Stankom, čiji je vlasnik Živadin Mihajlović, poznati kao Žika Muštikla, dodeljeno ekskluzivno pravo da gradi čitava naselja u opštini Čukarica. Mihajlović je bio poslanik SPS-a u Saveznom parlamentu, a pre toga direktor stambene zadruge, Naš Stan, koja početkom 90-ih postala preduzeće Stan Komerc, a kasnije se sve to pretvorilo u privatnu firmu Stankom. Načinom kako je Stankom u vreme Miloševića dodeljivano zemljište, bavilo se i gradsko pravobranilošt. Opština Čukara sam dodeljivo. Po kom osnovu? Zakonskom osnovu. Kao što je ovaj tražio i dobio. Zakonski je tražio i dobio. Koliko ja znam, konkursa nije izlaki bilo i dobio. On je raseljavao, kod njega obveze bila da raseli neke lokacije i izgledio. Svaci da je to drugi sistem. Znači, nema privatne produzeće ili ih ima malo. Sve je u okviru neke društvene svojine, sve je pod kontrolom, da kažemo, države. Nije država prepoznala neki privredni subjekt kao nešto što je strano od nje, što je odvojeno od nje. Uopšte nije taj sistem. Stankom je početkom 90-ih dobio da gradi stampena naselja na nekoliko stotina katastarskih parcela u naseljima Filmski grad i Sunčana padjena na Badovom brdu. Iako su postojali rokovi da se zemljište privede nameni, gradnja je sredinom 90-ih stala. Ni danas tu nisu izgrađeni stanovi, a to su upravo lokacije na kojima su 2003. i 2004. godine stanove kupovali predstavnici udruženja 1000 oštećenih, a koji nisu dobili stanove koje su platili. Vlasnik firme Delta Legal Aleksandar Lukić, koji je danas u pritvoru, bio je jedan od suinvestitora na tim lokacijama. Problemi nastaju 2003. i onda kada je donet zakon o planiranju i izgradnji. Stankom tada ima ogromno zemljište u posedu koje nije priveo nameni i preti mu oduzimanje ako u roku od godinu dana ne započne gradnju. Već na jesen 2003. Stankom sklapa ugovore sa više su investitora i počinje da radi na svim lokacijama kako bi ih sačuvao. Ugovori koje je Stankom sklapao sa su investitorima predviđili su podelu izgrađenih kvadrata. Na osnovu ovih ugovora prodavani su stanovi, ali kao po pravilu, gradnja je zaustavljana i Stankom je uvek tvrdio da je su investitor prodao u napred stanove koji mu ne pripadaju. I dok Stankom tvrdi da su ih su investitori prevarili, građani su ostali bez stanova za koje su dali novac. Kada je advokat pogledao sve, sve je reklo da je to papirološki i pravno ok. Jedino što je pitanje kada će se završiti. Otišla sam i kaparisala stan, dobila sam priznanicu kapare i čekala da počne gradnja. U među vremenu, kao po pravilu, kada kupci daju novac, stankom obaveštava preko novina javnost da ima problem sa su investitorima, koji navodno prodaju stanove koji ne pripadaju njima, nego stankom. Mi napravimo konačan obračun za izvedene radove. Platimo u kvadratima po ugovoru su investitoru. Prenesemo mu te kvadrate. I onda se ispostavi kad se završi taj obračun da je on prodao i naše stanove. I onda dođu ljudi sa ugovorima da je on prodavao naše stanove. Kako ne razumete? 
čekajte, znači neki su investitori pod imenima za koje nikad niko nije čuo dok nisu počeli da rade sa vama. Znači oni vama, oni su u stanju da vama kao jednoj ozbiljnoj kompaniji koja postoji godinama da vas na taj način prevare. Da, hoteli. Hoteli su. Ali to vam se onda dogodilo nekoliko puta? Pa, očigledno postoji... To je... Vi se bavite time. Postoji neka organizacija, nešto organizovam. Ja ne ulazim u to. Jedan od su investitora firme Stankom bila je firma Kuming. Tako je, na primer, Čedna Nikoletić kupila od Kuminga stan, ali je taj isti stan Stankom kasnije prodao drugom kupcu uprkos sudskoj zabrani. Kupili smo stan u martu mesecu 2005. godine. Preko ovog glasa smo videli, s tim da je trebao završetak gradnje da bude juli mesec te iste godine. Stan se nije završavao, videli smo da će to da se prolongira i dobijali smo obećanje da će to biti što pre. Međutim, 2006. godine, početkom novembra meseca, saznajemo da su počeli stanovi da se prodaju duplo i da je nastao problem. Kada je videla da stankom kroz oglas prodaje njen stan, pokrenula je postupak pred drugim sudom i dobila rešenje o zabrani otuđenja ovog stana. Na žalbu stankoma okružni sud je potvrdio zabranu 16. maja 2007. Međutim, bez obzira na sudsku zabranu, prema dokumentaciji do koje je došao insajder, stankom samo mesec dana kasnije, u junu 2007. ipak prodaje taj isti stan. Nije tačno. Ja vam kažem, znači moguće da je... Pa ne... Ja vam govorim da vam kažem da je to neko uradio, da je to neko uradio, taj bi bio u zatvoru. Dobro, možete pogledati da li je ovo vašu? Ja vam govorim, možda je doneta... Ovo je ugovor o kupoprodaju, jedan od naših ugovor o kupoprodaju. Da, šta je sporno? Evo, pogledajte koji datum to piše. Da, pa. A evo mi i okružni sud. Gde piše okružni sud? Da vam kažem jednu stvar, znači ja za sve, da je ovo neko uradio, bio bi u zatvoru. Ja vam sad govorim, govorim, znači... Čekajte, ali ovo nije... Znači, pa ja vam govorim, bio bi u zatvoru. Znači, vjerojatno se datomi, ne mogu sada, znači, ne mogu sada ući u prenutu. Vjerojatno se datomi ne slažu. Znači, vjerojatno da smo mi prodali stan pre nego što je doneta presude. Je li da je to tako kako je, kako vi kažete, da je gubio u zatvoru? Je to klasična prevara? Spodine Mihajlović, ne kažem, ja piše datum. 16.5.2007, 18.6.2007. Pa to je razlika. Ovo je maj, ovo je jun. Da, ovo je okružni sud, a postoji pre toga prvostepena presuda, znači da se takođe zabranjuje otuđenje stana. Pa da vam kažem... Ta prvostepena presuda je iz februara 2007. Vi nekoliko meseci kasnije pravite ipak ugovor. Pa da vam kažem, znate šta... Presuda je pravosnažna kad je pravosnažna. To je ovo okružni sud. Pa ne znam, ne ulazim ja u to. Znači vi imate pravosnažna kad je pravosnažna presuda, onda vi snosite, ako ne postupite po pravosnažnoj presudi, onda snosite konsekvenčno. Šta je sad s ovim stanom? Jel znate nešto? Ne imam pojma. Čedna Nikoletić vodila je građansku parnicu protiv Kuminga i Stankoma zbog duple prodaje stana. U poslednjoj presudi drugog opštinskog suda navodi se da Kuming mora da vrati kupcu novac koji je dobio za stan u ukupnom iznosu od oko 100.000 evra. Međutim, drugi opštinski sud zaključuje da stankom nije kriv i pored toga što je bez obzira na sudsku zabranu prodao stan koji je već bio prodat. Nikoletić se žalila okružnom sudu pa se čeka presuda. Zanimljivo je da bivša predsjednica drugog opštinskog suda, Gordana Mihajlović, danas kao advokat zastupa firmu stankom. Mihajlović je od 77. godine radila u drugom opštinskom sudu, gde je jedno vreme bila i predsednica. Dok je ona bila u sudu, advokatska kancelarija Đođa Višnića zastupala je stankom. Gordana Mihajlović danas radi zajedno sa advokatom Višnićem, a dokaz za to je i punomoće kojim je firma stankom ovlastila Đođa Višnića da ih zastupa. Ili, ako je on sprečen, onda Gordana Mihajlović. Odakle on ta informacija? Postoji punomoće... Ona je postala moj lični advokat kad je prešla u advokaturu. Znači onda tu postoji i veza da je Svetska banka koja je nju angažovala kao ekskluzivnog zastupnika za jugoistočnu Evropu isto je bila povezana sa gospođom Mihajlović dok je bila predsednica drugog opštinskog suda. Pa čekajte, ali baš da predsednica drugog opštinskog suda postaje advokat stankoma, a pre toga... Nije advokat stankoma, nego moj lični advokat. Vi ste stankom. Ne. 
Ja sam manjinski deoničar stankoma i zaposlen u stankom. Molim vas, znači, tu postoji, nemojte mešati privatne veze i poslovne veze. Znate što je najgore u svemu? Kad malo bolje razmislim. Nemoć, odnosno osjećaj da ste bespomoćni i da nema ko da vas zaštiti. Ja sam se, recimo, u takvom jednom trenutku, kad sam videla gde sam sve bila, šta smo sve uradili, osjećala zaista nezaštićeno. Ja sam stalno apelao tada na sugrađane da ništa ne kupuju što nije uknjiženo, što nema dozoru, što nema papira. Jedan od glavnih problema je uktižba prava vlasništva, odnosno da bi neki investitor dobio dozvolu za gradnju, mora da ima vlasnički list za parcelu na kojoj gradi. Tu se međutim dešava čak i situacija da se dobije falsifikat vlasnički list, na osnovu toga se dalje dobije dozvola. Potencijalni kupac pregleda papire, vidi da je sve u redu, ali kada se useli nikada ne može da se uknjiži, jer je dozvola dobijena u stvari na osnovu lažne dokumentacije. Ukoliko je izeslovana građevinska dozvola i ostali potrebni papiri za građenje nekog objekta, u trenutku kad taj objekt bude osposobljen za uknjižbu prava svojine, odbit će se zakljiv za uknjižbu prava svojine na takvom objektu dok se ne reše imovinsko-pravni odnosi na zemljištu na kome je taj objekt sagrađen i to stvarno može da ima posljedicu, ogromnu posljedicu za sticaoce prava na takve kupljene nekretninama. Ja savjetujem građanima, pošto je zemljišno knjižno odeljenje otvoreno, zemljišnja knjiga je javna, građani mogu uvijek pre kupovine određene nepokretnosti, pogotovo kad se radi o objektima u izgradnji, Proveriti da li je investitor onaj koji je dobio građevinsku dozvolu da gradi na određenom zemljištu stvarno i upisan kao nosilac ili prava svojine na zemljištu na kome gradi ili nosilac prava korišćenja, bez obzira korišćenja zemljišta na kome gradi, bez obzira što im investitor prezentuje neku dokumentaciju. Moje mišljenje, i to me mnogi grde kad to kažem, ja mislim da građevinska mafija ne postoji. To je nekako, ismenu da se našalim, da kažem, to uvreda za mafiju, znate, gledajući filmove i čitajući knjige o mafiji, ja doživljam tako jednu ozbiljnu organizaciju. To su pojedinošni slučajevi, investitori, državni službenici, ljudi iz gradske uprave, arhitekti. Vi imate problem ovde sa, recimo, arhitektom koji ne želi u tome da učestvuje, on nema posla, jer ga bije glas da je neefikasan. Jel vi spadate u te? sa zadovoljstvom mogu da kažem da. Arhitekta Đođe Bobić godinama je funkcioner u raznim gradskim institucijama koje su nadležne za urbanizam. Istovremeno je sa suprugom i vlasnik firme Slavija Biro koja se bavi projektovanjem. Bobić međutim kaže da tu nema ničeg spornog. Imam utisak da se država bori protiv stručnjaka. Nemojte me gledati zapanjeno, ali jeste tako. Vi hoćete da imate glavnog arhitektu u gradu Beogradu, u metropoli. Hoćete da imate respektabilnog arhitektu sa referencama, sa nekom kvalitetnom stručnom prošlošću, a pritom mu postavljate uslov da on do sada nije u čemu nije učestvovao. Kako? To je nonsens. Ili ćete dovesti birokratu koji nikada ništa nije radio i onda je što se sukoba interesa potpuno čist. Ja sam zatrpan sukobima interesa. Ja poznajem lično sve velike investitore u Beogradu. Sa nekima sam prijatelj. Zašto? Zato što sam dobar arhitekta i svi su dolazili kod mene i tražili da im projektujem. Pa smo kroz to postali drugari. Ja znam da ima priče o korupciji. Ali sve ono što se događa u drugom očinskom sudu kao zemljišno-knjižnom sudu, tu potpunu odgovornost preuzimam na sebe. Ja čujem priče svako jake svako jake priče i moguće je da ljudi nekim posrednicima, nekim posrednicima, da neko uzima od ono krajnje korisnika da uzima neki novac, ali odgovorno tvrdim da taj novac nije u džepovima zaposlenih u zemljišnoj knjizi. Pa živi nadležni državni organi, valjda bave se time. Da li je neko prekršio zakon? Pretpostavljam da ne možete da garantujete sad za sekretarijat kao takav da niko ne uzima novac tu za... Ne mogu ni za koga da garantujem. Možete za sebe. Pa za sebe mogu, naravno. Jedno sebe poznajem. Kako ta sistemska korupcija funkcioniše? Tako što sistem počiva na njoj. I to možda je dobro da se razume. Mogućnost za korupciju, znači za te uticaje, se prvo ugradi u sam zakon, pa u način funkcionisanja institucija, pa u proceduru. 
I sad je samo pitanje kad ćete u kom trenutku koji mehanizam da koristite. I nije to različito za urbanizam, za privatizaciju, za antimonopolske propise. Ako vi tako projektujete mogućnosti za korupciju, najbolje, najefikasnije tužilaštvo i sudstvo u Evropi se sa tim ne bi izborili. Država je kriva u onom delu što ne sprečava pojavu građevinske mafije. Ubrzati izdavanje građevinskih dozvola, ubrzati sve ono što doprinosi korupciji. Neko ne plaća danas izdavanje građevinske dozvole ili dobijanja vlasničkog lista ili upisa u zemljišnu knjigu ili katastarne pokretnosti, bilo šta što je vezano za dokumentaciju koja je potrebna za građenje. Samo to i ništa više. Je li postoji građevinska mafija? Ne znam. Kako ne znate? Kako da znam? Prema vašim mišljima, koje prijeve ste podnosili? Protiv koga? Ono što smo i podnosili, to nije iz domena organizacijalnog kriminala. To su za nepropisne izvođenje građevinskih radova, za izdjevanje opšte opasnosti. To nije ta struktura. Mi imamo nešto, ovako da kažem, sa strane, ne mogu da ne pravim se, ja lud da kažem da nema. Da nema problema. Neka čudna ubistva, pucnjave. Vidi se da se nešto dešava u nekom kriminalnom miljevu koji je vezan za građevinarstvo. Ono što me najviše zabrinjava, a vrlovatno i sve ljude, predpostavljam, je to što postoje indicije da je neki prljavi novac koji je došao iz klasičnog kriminala, trgovine droge, oružija, iznuda, raznih vrsta kriminala, ušao u građevinarstvo. Nekoliko ubistava u Beogradu povezivano je sa građevinskom mafijom. U septembru 2007. u građevinskoj firmi S Company na Vidikovcu pronađeni su mrtvi Darko Živković, Vladimir Samarđić i Dušan Pejović. Vlasnik firme Branislav Sekulović od tada je u bekstvu. Prema pisanju medija, Sekulović je trojici ubijenih bio dužan, pošto je pozajemljivao novac da bi gradio zgrade u naselju Vidikovac. Tokom 2007. i 2008. godine čak tri puta je pokušano ubistvo Zorana Stankovića Kize, vlasnika građevinskog preduzeća Stanković. Stanković je gradio najviše na teritoriji Čukarice i Rakovice. U junu 2008. ubijen je Aleksandar Milošević, zvani Aca Kostur. On je inače bio vlasnik lanca kladionica Kalčo, ali i vlasnik građevinske firme. Krajem oktobra 2007. u Žarkovu je ubijena cela porodica Obradović. Ova ubistva takođe su se dovodila u vezu sa građevinskom mafijom, jer je Zoran Obradović bio građevinski preduzimač. Pa jeste, to je uvek ovaj problem. Ja mislim da je čak posle Sablje to još bilo ove naše, kad smo bili još uvek u vladi, da je mnogo tog kapitala pralo se, kako se to kaže, kroz izgradnju objekata. Hoću da kažem, a često se dešava kad pođu tako trojica tih investitora po znakom navoda koji nemaju ni dinara ovde da grade. Obično neko od njih i pogine u nekim tim obračunima Beogradsko pozemlja i onda se nikad investicija ne završi. Ovome više i ne plaćaju stan, tako da je on ostao i bez lokacije i bez stana i mnogi se te investicije nisu ni završavali. Osim kriminalaca koji su u bezbednu ulagali novac stečen krivičnim delima i zahvaljujući propustima države danas postali investitori, prevara je građana od strane raznih investitora, ali i od strane nadržnih institucija koje bi trebalo da štite prava građana dešavaju se često. Jedan od primera potencijalne prevare kojom će biti oštećeni vlasnici stanova su stambene zgrade u Balkanskoj 23 i 25. Zgrade u Balkanskoj ulici broj 23 i 25 u centru Beograda bile su eksproprisane 95. godine. Već tadašnjim planom detaljne regulacije bilo je predviđeno da se stambene zgrade sruše i da se tu pravi hotel. Skupština grada Beograda, međutim, 95. godine sklapa ugovor sa zadužbinom Sime i Gumanova. U ugovoru koji je tada u ime Patrijaršije sa gradom potpisao Patrijar Pavle, Navodi se da će se tu praviti stambeno-poslovni kompleks uz obavezu da stanare iz pomenuti zgrada rasele i da im obezbede stanove. Kako do 2003. godine ništa nije izgrađeno, stanari pomenuti zgrada uspeli su da na osnovu tada usvojenog zakona oduzmu lokaciju investitoru, odnosno patrijaršiji, i da lokaciju vrate gradu Beogradu. Iako detaljni regulacijni plan predviđa da zgrade u Balkanskoj treba srušiti, do danas se to nije dogodilo, već i ta lokacija postala dobar plen za mnoge investitore, a od čega će, po svemu sudeći, štetu imati vlasnici stanova u tim zgradama. 
Pošto je zgrada već godinama predviđena za rušenje, stanari ne mogu ništa da ulažu. Zgrada je u lošem stanju, pa je tako ugrožena bezbednost svih koji tamo žive. Prvo je 2004. godine firma Act Engineering, čiji je vlasnik Velibor Pavlović. Na odvojenoj parceli, ali koja malte ne ulazi u dvorište zgrade u Balkanskoj 23, izgradila stambenu zgradu. Prilikom te gradnje urušen je deo dvorišta, čime je ugrožena bezbednost stanara u zgradi broj 23, a u stanu u prizemlju zgrade malte ne su otpali zidovi. Iako su se stanari žalili svim nadležnim institucijama i inspekciji, ništa se nije desilo. Umeđu vremenu, vlasnik Act Engineeringa, pošto je bio zainteresovan i za lokaciju na kojoj se nalazi stambena zgrada, podneo je zahtev da, na osnovu zatečenog stanja, koje je u stvari sam napravio, a opet sve po zakonu, spoji svoju parcelu i parcelu na kojoj je zgrada broj 23 u jednu. Stanari su uputili prigovor koji je usvojen, pa se to nije dogodilo. Umeđu vremenu, MN grupa koja se bavi projektovanjem podnala je Sekretarijatu za urbanizam zahtev, odnosno urbanistički projekat za izgradnju hotela na parcelama na kojima se nalaze stambene zgrade. Prema saznanjima insajdera, taj zahtev je odobren, ali za sada nije poznato za kog investitora je MN grupa uradila taj projekat. Na ovakav način, stanari koji žive u Balkanskoj broj 23 i 25, koji su inače vlasnici stanova, ostaće bez stanova na toj lokaciji, a da grad prethodno nije rešio imovinsko-pravne odnose sa njima. Naime, pošto su u pitanju zgrade koje su bile eksproprisane, a čije rušenje je predviđeno detaljnim planom, Grad po zakonu ima obavezu da sa stanarima potpiše ugovor i da im obezbedi adekvatnu zamenu stanova. To se međutim nije dogodilo, već grad bez ikakvih dogovora sa stanarima ustupa investitoru tu lokaciju. To znači da će zainteresovani investitor doći do parcele u centru grada na kojoj će moći da gradi hiljade kvadrata bez ikakve licitacije ili zakupa zemljišta. Naime, grad na licitaciju može da da samo neizgrađeno zemljište. U ovom slučaju, investitoru ustupa u stvari stambene zgrade, uz obavezu da investitor obezbedi stanarima adekvatnu nadoknadu. Međutim, kada investitor bez saglasnosti stanara dobije od nadležnih institucija sve potrebne papire, pitanje je šta će uopšte morati da ponudi stanarima i po kojoj ceni. Vlasnici stanova takvim postupkom nadležnih institucija neće imati pravo izbora, već će, da ne bi ostali bez ičega, morati da prihvate ponudu investitora, ma kakva ona bila. Dok za neke delove Beograda postoje detaljni regulacijni planovi koji se ne sprovode, s druge strane donose se detaljni regulacijni planovi koji se prilagođavaju već izgrađenim naseljima. Takav je slučaj nedavno bio sa sportskim centrom Kovilova. Tamo je još pre nekoliko godina na poljoprivrednom zemljištu bez dozvola izgrađen čitav kompleks. Međutim, pre dva meseca Skupština grada Beograda usvojila je plan detene regulacije za tu oblast kojim se predviđa da se gradi sve ono što je već izgrađeno. Sportski centar Kovilovo, koji se nalazi desetak kilometara od Beograda, počeo je da se gradi krajem 90. godina. Centar je završen 2004. i funkcionisao je do danas, iako je izgrađen na poljoprivrednom zemljištu. Danas se tamo na 26 hektara nalazi Hotel Prezident sa 17 soba i 10 apartmana, kongresni centar, ali i sportska hala sa četiri terena za male sportove, otvoreni sportski tereni sa podlogom od tartana i veštačke trave i dva travnata futbalska terena sa noćnim osvetljenjem, strelište za leteće mete kao i otvoreni bazen. Vlasnik sportskog centra, Milan Šotra, nije poznat široj javnosti. A kako je izjavio za nekoliko medija, pre nego što je počeo rat u bivšoj SFRJ, bavio se crnom metalurgijom i bio je direktor nekoliko manjih društvenih preduzeća u Bosni i Hrvatskoj. Oni su to zidali, gradili. Mislim da je to bilo izgrađeno sa nekim privremnim dozvolama. To je vlasnik tog zemljišta, odnosno korisnik je bio PKB, valjda pa je... Tadašnji direktor PKB-a, ljubitelj streljaštva, dozvolio da se na tom zemljištu to gradi i tako dalje. To izgleda stvarno fantastično. Ali je bez dozvola? Privremene dozvole ima i onda je odlučeno, odnosno gospodin Bogdanović i ja smo 2006. ovde odlučili, pošto je tu održano na neka dva svetska prvenstva i to što je jedan objekat na velikom glasu u Evropi, 
da napravimo detaljni plan i da se to zapravo ureti. Jer tamo postoji... Mislite da se detaljni regulacni plan prilagodi COVID-u? Praktično da se prilagodi, da se urede pristupi, da se to sve napravi kako treba. Na ovakav način, onaj koji je, na primjer, na nekoliko hektara i to na poljoprivrednom zemljištu, izgradio bez odgovarajućih dozvola čitave komplekse, zahvaljujući Skupštini grada, koja donosi detaljni regulacni plan za tu oblast, dobio je na poklon hektare gradskog građevinskog zemljišta. Moj je nekada utisak da se prioritetno radi ono gde nije uvek opšti interes dominantan, nego je dominantan poseban interes. Poseban interes je interes onoga koji ima pare. I time sam nekad nezadovoljen. Dok pojedincima koji grade bez dozvole, država izlazi u susret tako što naknadno donošenjem detenog plana sve legalizuje, postoje i neobični primeri kako su se dobijale dozvole za gradnju. I to na području na kojem je zabranjena bilo kakva gradnja. Evo da vam kažem nešto, nećete mi pitati pošto ne znate. U naselju Mirijevo je legalno, regularno dobilo dozvolu niz objekata preko 800 kvadratnih metara koji su povezani na septičke jame. Nadam se da mi ne verujete. Glavni mehanizmi ili mogućnosti za korupciju su već kod urbanističkog planiranja. Ako pročitate tekst Gupa, vi ćete tačno videti kako su projektovali korupciju. Oni su napisali mogućnosti gde bi moglo da se utvrđuje i neka drugačija namena. Da je stepen korupcije veliki, odnosno da su oni koji rade u nadržnim institucijama, bez obzira na to šta predviđa plan i zakon, mogli pojedinačno da odlučuju o kvadraturi koji će investitor graditi, pokazuje i kako se ispostavilo nepostojeće uputstvo za izdavanje dozvola. Prema saznanjima Insidera, od 2005. godine sekretarijat za urbanizam i razne opštine su primenjivale uputstvo po kojem je dozvoljeno investitoru da gradi 10% više kvadrata od onoga što je predviđeno planom. To uputstvo je navodno stiglo iz kabineta gradonačelnika Nenada Bogdanović sa njegovim potpisom. Međutim, kako se ispostavilo, original uputstvo ne postoji, a po svemu sudeći potpis je bio lažan. Na osnovu tog uputstva od 2005. godine izdat je najveći broj dozvola. Kada je krajem 2008. došlo do promene na čelu sekretarijata za urbanizam, ispostavilo se da uputstvo zvanično ne postoji. Što tiče samog uputstva, Da, mi smo ga primjenjivali, on je donet negdje 2005. donet upustvo. A koga je donao? Donao ga je, donali su ga iz kabineta gradonačelnika. Navodno je bilo da je Skupština grada, a se onda ispostavilo da je točilo na neki falsifikat. Nije Skupština grada, to je gradonačelnik. Pa to dalje je falsifikat, to će utvrditi, opet kažem, nadležni organi, MUP i tužilaštvo, da li je nešto falsifikat ili nije falsifikat. Znači, mi ne ulazimo u to sad u ovom trenutku da li je nešto falsifikat. Znači, zaista, ne bih teo da dajem izjave po tom po to pitanju, ali upustvo je postojalo, naravno, i upustvo je služilo upravo radi sastavljanja urbaničkih aktova, urbaničkim uslovima, radi pojašnjavanja određenih pojmova vezanih za sastavljanje akta. Mi smo dobili kao dokument, naravno. Po koje morate da postupate? Po koje moramo da postupamo, naravno. A kako sad tumačite ovo što se ispostavilo tek danas? To se zvalo upustvo gledanačnika i čak i u zadnjem pasu stajalo da, ukoliko ima bilo kakve nejasnoće, da se konsultuje gradski glavni arhitekta. Ko je tada bio Đođe Bobić? Da, Bobić, da. Znači, postoje li potpis Nenada Bogdanovića? Pa je vam čudno ovo što su danas utvrdili da... Šta su utvrdili? Da to ne postoji uopšte u Skupštini grada. Pa to je stvar zaista Skupštini grada i kabinete gradonačnika. Ja zaista ne mogu da ulazim u to. Znači, oni čuvaju dokumente koje je potpisao Nenada Bogdanovića. Đođe Bobić kaže da nikada nije bio konsultovan prilikom primjena uputstva, niti da je znao da se takvo uputstvo primjenjuje. Danas niko nema odgovor na pitanje kako su to nadležne institucije postupale po uputstvu koje je po svemu sudeći falsifikat. Po tom uputstvu su, prema saznanjima insajdera, povlačeni biznismeni dobijali mogućnost da grade 10% više kvadrata nego što je inače predviđeno parametrima iz plana. To znači da su nadležne institucije omogućavali investitorima da uvećaju svoj profit dodatnim kvadratima. I to na osnovu upustva koje je po svemu sudeći nikada nije zvanično doneto. Takođe su u jednom trenutku počeli da regulišu stvari sa jednim takozvanim urbanističkim projektom koji se donosi na planskoj komisiji koji čak ne prolazi Skupštinu opštine gde su definisali stvari koje nisu smeli pa su na osnovu toga izdavali akte. Mislim, da vam kažem nešto, tu je svega bilo i toga smo svesni. Koliko je tu ekonomskih interesa, koliko je tu pritisaka, koliko je tu problema da bi se red uveo. Ali što da radimo? Moramo to da radimo. Nema nam druge. Dakle, novi zakon mora da se donese, novi zakon će morati da se striktno sprovodi. Novom zakonu 
Moram da vam kažem, najviše aplaudiraju pošteni ljudi, aplaudiraju pošteni investitori, jer će da ih rastereti tog te gobe plaćanja ogromne korupcije različitim nivojima vlasti i to je nešto što je prosto tako. U svim ovim slučajevima ne postoji sistem koji štiti građane. Sudovi sporo procesuiraju one koji su bespravno gradili ili zloupotrebili položaj. Pored toga, sudovi čak nemaju praksu da kažnjavaju nelegalno 